Amigos de Cine Café, ¿qué tal? Seguimos en Teatro en Corto, ahora estamos con Lolita Cortés y Fernando Lozano que participan en el, la obra del Deseo. Lolita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Platíquenos un poquito de esta obra, por favor. Estoy muy contenta, mira, es un texto que nos llegó hace unos meses atrás, eh, tuve la fortuna de leerlo, pero me dio mucho miedo hacerlo, el texto está muy fuerte, la historia es fuerte, eh, lo tuvo también Fer y se decidió para esta temporada ponerlo y fue que dije ok, y ahora que lo tengo en las manos me siento muy afortunada, no solo por poder ser parte de este texto, de esta historia, tengo la oportunidad de trabajar con el señor Fernando Lozano, de ser dirigida por el señor Mauricio Meneses, jamás en la vida podría yo imaginarme alternar con Lía Ferré, sobre todo porque yo me dedico a otra cosa completamente que es el musical. Claro. Eh, Camilo Yepes, no hay manera, si yo lo pienso lógicamente, que mi carrera me hubiera llevado a trabajar con ellos. Así que es una gran fortuna. <risa> Fernando, ¿qué tal? ¿Qué opinas? La verdad es que batallamos mucho para convencerla. Eh, Gerardo Zurita, que es el productor general con, conmigo, que también estoy aparte de actor como productor asociado, bateamos mucho para que Lola nos, nos dijera el sí, eh, una llamada, le dije, ¿qué onda? ¿Sí o no? Y yo, sí, entonces sí, rápido. ¿Cuánto batalló? No, rápido me dijo que sí, la verdad es que el texto es muy bueno, sí lo sacaba a la vuelta porque es fuerte, pero a mí eh, me gustan las obras que tengan un, un final de impacto, me, me gusta que te dejen sacudido o muy divertido o llorando, esta sí es una que debe de dejar a la gente sacada de onda y... y, y con lágrimas en los ojos, pero creo que textos así se tienen que hacer, nos pega como actores las primeras veces que lo lees, las primeras veces que lo pasas, pero después no tienes que ser mecánico porque si no te deprime saliendo, definitivamente. Gracias. Lolita, la gente que va a ver, cuando venga a ver esta obra del deseo, ¿qué va a ver? ¿Qué se va a llevar? Yo creo que lo que va a ver es una muestra de amor infinita, completamente, darte cuenta de que la vida te cambia de un segundo a otro. Nosotros te estamos dando 15 minutos de cambiar tu manera de pensar acerca del amor, eh, vivir la vida en el momento, en ese instante y te estamos dando una muestra de amor al prójimo no nada más es el deseo, no estamos hablando de algo sensual es un deseo, ¿qué pides tú cuando vas a cumplir años? tu deseo de cumpleaños, es eso ¿Cómo fue ese salto de musical a una obra más dramática? Necesitaba comer No, necesitaba <risa> No, me va muy bien en musicales, pero amo el teatro. El teatro, como se presente, como sea, amo el teatro tal cual. Llevábamos meses, el señor Fernando Lozano y yo, pensando qué podíamos hacer que no fuera tan majestuoso, pero llevar el teatro a, dif a, dif a distintas partes o a diferente tipo de público. Y esto, llegó Paco Lalas de repente, dijo, ¡ah, tengo una idea! Y es eso, en 15 minutos, yo creo que cualquiera tenemos 15 minutos, para poder ver arte y qué mejor que atraer a todo el público que de repente considera que una hora o dos es demasiado. 15 minutos sí, lo tenemos, sí los tenemos todos. Fernando, ¿qué tan complicado fue llevar este texto a la hora? El texto desde que me llegó te digo, fue una maravilla. Eh, batallamos porque yo estoy en Monterrey, Lola con sus cosas, Lía también con otras. Nos conjuntar los tiempos fue, fue un poco lo difícil, pero finalmente ya cuando, lo, cuando los juntamos el producto está terminado y a la gente le va a gustar. Eh, entre más deprimidos salgan, quiere decir que mejor lo hicimos <risa> Excelente, veo que también son socios de Teatro en Corto La gente, platíquenos un poquito a la gente que iba a encontrar en Teatro en Corto El concepto de Teatro en Corto Es una casa donde es un parque de diversiones teatral eh, En cada uno de los cuartos puedes encontrar diferentes géneros, diferentes actores Y todos con un común denominador que es la pasión por el teatro Definitivamente todos los que estamos aquí no lo hacemos por dinero Lo hacemos porque amamos el teatro Y si además de eso llega a quedar algo, qué felicidad pero lo hacemos como un amor al teatro que tenemos cada uno. Puedes encontrar drama, puedes encontrar comedia, puedes encontrar tragicomedia, puedes encontrar thriller, suspenso, de todo en una misma noche. Así es. Lolita, invita a la gente a que venga a Teatro en Corto a ver las obras, tu obra donde estás participando ahorita tú, invítala. Por supuesto, claro que sí. A todos ustedes que nos están viendo, de verdad no pueden perderse Teatro en Corto. Hay nueve obras de teatro, cada una dura 15 minutos, estamos de jueves a domingo con seis funciones diarias. Así que esto es Yosemite, número 40, Colonia, Nápoles, y estamos en El Deseo, Foro 3, no se lo pueden perder. ¿Redes sociales dónde te podemos seguir? Estamos, arroba teatro en corto, eh, Facebook, teatro en corto, eh, eh, yo estoy en Twitter, arroba Lola Cortés Real, el señor está en arroba... Fer Nando Lozano, ¿eh? arroba Fernando Lozano, así que ahí nos pueden dar su punto de vista, su opinión, preguntar, todo será, será respondido. Amigos, ya saben, tienen que venir al Teatro en Corto, todas las obras están geniales, hoy es el estreno, vengan, están geniales todas. Gracias, Lorito. Gracias. Fernando, muchas gracias. Gracias. Ya saben, gracias. Muchas gracias. gracias.
Hola amigos de Cine Café y Más, nos encontramos en Teatro en Corto, nos encontramos con Lía Ferrer para el estreno de El Deseo, cuéntanos un poco de tu obra. Mira, Felices, realmente es una obra que es un reto actoral, un reto corporal, el personaje está en una silla de ruedas y es un drama, entonces de pronto tocar al público, tocar las emociones, romper el corazón en 15 minutos, Necesita de mucha experiencia y necesita de mucha entrega del actor y eso es lo que hacemos, estamos compartiendo créditos con la señora Lola Cortés, que es una maestra ¿no? dentro del teatro, sin importar qué, qué tipo de teatro sea, una gran actriz y ha sido una gran oportunidad, una gran experiencia, es la segunda temporada que estoy aquí. Y realmente es mágico, no hay que dejar nunca que el teatro muera y mucho menos el talento en México que hay tanto. Sin exponernos nada a los compañeros de Cine Café, cuéntanos un poquito de la trama. De lo que habla es de que a veces uno tiene que tomar decisiones en la vida sumamente dolorosas y que cuesta mucho trabajo tomar, pero que uno sabe que tiene que hacerlo. Y que muchas veces postergar las cosas de más pueden tener un mal final y cuando uno toma la decisión de determinar ciertas cosas a tiempo, a lo mejor tienen un final no menos doloroso, pero mucho más mucho más emotivo y desde un lugar más bonito y creo que todos hemos vivido un duelo alguna vez en la vida y es de lo que habla exactamente esta obra, de un duelo. Se nota que le has invertido mucho, mucho tiempo y trabajo y esfuerzo a esto. Cuéntanos un poco, cuánto, ¿hace cuánto tiempo estás trabajando en esto? Mira, el guión me lo pasaron hace ya casi tres meses. Cambiamos un poquito el elenco porque una parte de los actores no había podido trabajar con nosotros, tenían otros compromisos, pero realmente creo que lejos del tiempo que le, que le dedicas tiene que ver con que todos amamos nuestro trabajo. Para ser actor te tienes que apasionar, para hacer teatro te tienes que entregar y para hacer arte dicen por ahí que Dios te da el talento, pero el trabajo es lo que vuelve la genialidad. Por último, tus horarios, tus redes sociales. Pues vamos a estar, ya saben, de jueves a domingo, no se lo pierdan, seis funciones diarias, estamos en Yosemite, número 40, aquí en la Nápoles. Hay muchas formas de llegar, hay muchos paquetes, eh, vengan a partir de las 8 de la noche, realmente no se van a arrepentir. Todos los foros ofrecen puestas de muchísima calidad. Gracias. ¿Nos regalas un beso para nuestro amigo de Cine Café? Claro, un beso enorme para todos los amigos de Cine Café del IAPR.